Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, if you have seen my last video, I told you how we can write Amazon products for Amazon products content lick sakte hain uska structure kya hota hai jisme aapko conversion ya sale milne ki sambhavna hai 95 percent tak bad jati hai now guys usi video mein maine aapse ye bhi kaha tha ki iske baad wali video mein mein bataunga ki usi content ka aapko on page optimization matlab seo kaise karna hai so that wo jo content aapne likha hai usko rank bhi karwana hai aur google pe jaise wo rank hoga tabhi traffic aayega aapke particular website ke andar us particular product ke andar fir content ko pada jayega aur log aapke affiliate link को क्लिक करके Amazon में जाकर उसको बाय करेंगे राइट right? यही प्रोसेस होता है तो गाइज आज मैं आप लोगों से ऑन पेज स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जो मेरी खुद की ऑन पेज स्ट्रैटेजी होती है एंड आई कैन बेट ऑन इट गाइज ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अगर ये मुझे करता है तो नाउ गाइज उसके लिए मुझे आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाना है तो प्लीज सेशन को मिस मत करना क्योंकि एक एक क्लिक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि मैं वो क्यों कर रहा हूं और मैं कैसे कर रहा हूं सो so दैट आप उसे फॉलो कर पाओ एंड देन उसके बाद आप भी सेम वही चीज कर पाओ जो कि मैं खुद अपने लिए करता हूं राइट right? तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को क्लिक कर लो मेरे सारे वीडियो सीरीज में आते हैं एंड आपको उसको देखना चाहिए सो so दैट आप सब चीज का बेनिफिट उठा पाओ और गाइज सेशन को अभी लाइक कर दो क्योंकि अगर लाइक होता है किसी पर्टिकुलर सेशन में तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने अच्छा काम किया है ना अब चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे वही सेम कॉन्टेंट है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था गाइज अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इस आई बटन पर वो लास्ट वीडियो दे रखा है आप प्लीज उसे देख लेना जरूर क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो शायद ये वीडियो आपके 50 परसेंट काम है पूरा काम ना है तो उस वीडियो को भी जरूर देखना इस वीडियो के बाद पॉइंट्स बताने हैं जो आपको ऑन पेज करते वक्त ध्यान रखना है जिससे गूगल आपके कंटेंट को रैंक करा देगा जो कि 100% परसेंट श्योरिटी नहीं होती है क्योंकि गूगल के जो अलगोरदम है वो बहुत ज्यादा डायनामिक है उसको एग्जैक्टली exactly क्रैक करना हम किसी भी डिजिटल मार्केटर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता तो इसीलिए लेकिन लॉजिकली जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है ये बहुत ज्यादा हमें हेल्प करता है इस तरीके से कॉन्टेंट को ऑप्टिमाइज करने के बाद हमने देखा है कि हाँ मोस्टली कॉन्टेंट जो है वो रैंक कर जाते हैं ना सबसे पहले गाइज की रिसर्च हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि किस की वर्ड हमें रैंक करना है गाइस कीवर्ड रिसर्च पे भी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं जो कि सारे के सारे आप लोगों के लिए काम के हैं अगर आपने कीवर्ड रिसर्च वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो मेक श्योर sure इस आई बटन को क्लिक करो और उस प्लेलिस्ट में जाके कीवर्ड रिसर्च जरूर करना क्योंकि कीवर्ड रिसर्च नहीं करोगे तो ये आपके लिए बेकार है क्योंकि आप जितना अच्छा कंटेंट लिखो विदाउट कीवर्ड रिसर्च आज के कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में नहीं फायदा है जितना मर्जी अच्छा कॉन्टेंट लिखो वो रैंक नहीं करेगा तो इसलिए की रिसर्च वाली वीडियो भी जरूर देख लेना सबसे पहला पॉइंट है टाइटल गाइज टाइटल होता है जो कि हम यहां पर लिखते हैं मतलब कि अब हमारा कंटेंट जब गूगल के सर्प में रैंक करेगा सर्प कौन सा होता है गाइज जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं गाइज जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल पे गए एंड यहां पर मैं लिख रहा हूं हाउ टू बाय हेलमेट्स फॉर एग्जाम्पल ये मेरा आज का की है हाउ टू बाय हेलमेट्स जब भी मैंने लिखा हाउ टू बाय हेलमेट्स गाइज यहां पर आपको वो सारे आर्टिकल मिल गए जहां पर ये मैंशन किया गया है कि हेलमेट को कैसे बाय किया जाए तो गाइज यहां पर जो ये आपको क्लिकेबल लिंक दिख रहा है जो कि आपको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में एक टाइटल दिख रहा है गाइज ये जो टाइटल हमें लिखना होता है वो लिखना होता है यहां पर लाइक like दिस कि वो पर्टिकुलर कंटेंट का टाइटल जिससे आपका विजिटर आपको यहीं पे क्लिक दे दे क्योंकि जब तक वो अट्रैक्टिव नहीं होगा डेफिनेटली नो बडी इज गोइंग टू क्लिक अब टाइटल लिखने का जो दो बहुत बड़ा जिसे कहते हैं पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है नंबर वन कि आपको अपने पर्टिकुलर टाइटल के अंदर की जरूर देना है अब की के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा इस आज के डेट में एग्जैक्ट की वर्ड देके कोई भी ऑर्गेनिक रीच को अचीव नहीं कर पाएगा दैट इज फॉर श्योर क्योंकि गूगल ने अपने अलगोरदम इतने स्ट्रॉन्ग कर दी है तो अगर मेरा कीवर्ड है हाउ टू बाय हेलमेट्स डेफिनेटली अगर मैं अपने पूरे इसके अंदर टाइटल के अंदर हाउ टू बाय हेलमेट्स कहीं लिख दूंगा तो गूगल समझ जाएगा अच्छा आप इस की वर्ड पर कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो क्योंकि अगर आपने हाउ टू बाय हेलमेट्स को ओवर ऑप्टिमाइज कर दिया कि आपने हर जगह लिख दिया टाइटल में भी लिख दिया हेडिंग वन में भी लिख दिया कॉन्टेंट में भी लिख दिया तो गूगल समझ जाएगा दैट यू आर डेस्परेट अबाउट दिस की वर्ड एंड गूगल फिर आपके उस कॉन्टेंट को कर देगा डी रैंक जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला तो मैंने आपको क्या बताना है आज गाइज मैंने आपको बताना है सबसे पहले तो ये ध्यान रखना ये गुरु मंत्र ले लो कि आप कभी 
भी एग्जैक्ट की अपने पूरे कॉन्टेंट पर कहीं भी यूज करना एक आध बार अगर यूज करने का मौका मिले तो कर लेना बट आपको बिल्कुल भी कोशिश करना है कि कम से कम एग्जैक्ट की यूज करो आप ज्यादा ज्यादा यूज करोगे एल एस आई एल एस आई मतलब होता है सिनोनिम्स फ्रेज उसके आप ज्यादा यूज करना उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करना उसी सेम वर्ड के जैसे मैंने यहां पर ले लिया बेस्ट हेलमेट्स हाउ टू बाई हेलमेट्स को मैंने ले लिया बेस्ट हेलमेट इन इंडिया कहीं ना कहीं ये एल एस आई है एल एस आई मतलब हाउ टू बाय हेलमेट और बेस्ट हेलमेट तो कहीं ना कहीं मैं सच में गाइड कर रहा हूं ना कि ये बेस्ट हेलमेट है हाउ टू बाय और बेस्ट हेलमेट तो मैं कहीं ना कहीं दोनों को को रिलेट कर रहा हूं और को रिलेशन में मुझे इसका फायदा होगा फॉर श्योर नाउ ये था कि आपको टाइटल पे स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ अपना फ्रेस की वर्ड रखना है जिस की वर्ड पर आपको रैंक करना है मतलब जिस कीवर्ड पे मतलब एग्जैक्ट नहीं आपको फ्रेज में अपना कीवर्ड को मेंशन करना है तो गाइज अब मैं आ रहा हूं कंटेंट पे अब ये कंटेंट बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है ठीक है मैं आपके सामने से ऑप्टिमाइज करूंगा प्रैक्टिकली सो दैट आपको आइडिया मिल जाए कि कंटेंट पे कैसे कीवर्ड को प्लेस किया जाता है क्योंकि कॉन्टेंट के अंदर खासकर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे कॉन्टेंट के अंदर प्लेसमेंट की की बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है तो गाइज मैं अब क्या करने वाला हूं मैं इनको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने वाला हूं विद दो की अब मैं सबसे पहले पढ़ लू क्या क्या लिखा है यहां पर मैंने हेलमेट सेव यू फॉर द फैमिली हु लव यू ठीक है तो यहां पर हेलमेट्स यहां पर ले लिया मैंने अब मुझे कहीं ना कहीं इस पूरे लाइन के अंदर बाय करना है तो बाय के लिए मैं कर सकता हूं जैसे बाय इट टूडे वन ऑफ बाय टूडे सो दैट You can, you can make your family assure of, assure of your safety. Guys, आ गया कि मेरे first initial जहां से content start हो रहा है बिल्कुल initials में helmet भी आ गया buy भी आ गया जैसे यहां पर helmet आ गया यहां पर buy आ गया अब ये कहीं ना कहीं कीवर्ड काउंट हो रहा है और इस तरीके से ही 2020 में रैंक किया जा सकता है एग्जैक्ट कीवर्ड भूल जाओ कि आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो नो रैंकिंग गाइस बिलीव मी नो रैंकिंग और इस तरीके से आपको क्या करना है जगह जगह पे हेलमेट्स बाय हाउ टू इसको पूरे कंटेंट के अंदर लिखते जाना है नाउ गाइस ये था तरीका जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप सिनोनिम को कहां कहां यूज कर सकते हो खासकर अपने टाइटल के अंदर और फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन मैक्सिमम राइट यहां पर आप सिनोनिम्स यूज करके की को यूज कर लो अब गाइज पूरे कंटेंट के अंदर आपको बार बार कीवर्ड बिल्कुल भी नहीं यूज करने अब आपको क्या करना है थोड़ा ध्यान से सुनो कैसे कोशिश करो कि हर 80 90 वर्ड्स के बाद कंटेंट में लिख रहा हूं हर 80 90 वर्ड्स के बाद मेरे कीवर्ड के सिनोनिम्स बार बार यूज हो जैसे मैंने 80 वर्ड लिख दिया सिनोनिम आ गया उसके बाद मैंने एटी वर्ड लिख दिया सिनोनिम आ गया उसके बाद मैंने एटी वर्ड लिख दिया सिनोनिम आ गया इस तरीके से अगर मैं हजार वर्ड का कॉन्टेंट लिख रहा हूं तो कितनी बार एटी वर्ड आए मान के चलो आठ बार तो मिनिमम आएगा ही आएगा उसके बाद आठ नौ दस बार भी आ सकता है यानी दस बार मैंने थाउजेंड वर्ड के ऊपर अपने कीवर्ड का सिनोनिम यूज कर लिया जिसे हम एल एस आई कहते हैं इससे क्या हुआ वन परसेंट का डेंसिटी मेंटेन हो गया कि वन परसेंट टाइम मेरे कीवर्ड का उस कंटेंट के अंदर डेंसिटी आ गया जो कि बिल्कुल परफेक्ट डेंसिटी होती है तो गाइज इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको की को हर एटी नाइनटी पैराग्राफ के बाद उसको यूज करना है और गाइज बिल्कुल अब लास्ट में जहां पर आप कंक्लूड कर रहे हो अपने कॉन्टेंट को वहां पर आप एग्जैक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हो क्योंकि जहां आप कंक्लूड करते हो वो बिल्कुल आपके कंटेंट का लास्ट पोर्शन है वहां पर अगर आप एग्जैक्ट कीवर्ड यूज कर रहे हो तो उस पर आपको कोई भी खतरा नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहां तक आते आते जो आपके कीवर्ड का जो प्रोमिनियंस है वो डाउन हो जाता है जहां की गूगल उस जगह पे एग्जैक्ट की देखेगा तो उससे क्या होगा आपको उस की की भी रेलिवेंसी शायद गूगल दे सकता है राइट तो गाइज ध्यान रखना कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल भी मत करना आप 2020 पे हो जहां पर गूगल इतना एडवांस हो चुका है कि किसी की भी वो नियत पढ़ लेगा मतलब कि आपके इंटेंशन क्या है कौन से कीवर्ड के लिए आप डेस्परेट हो और जहां उसने ये देख लिया कि आप डेस्परेट हो पर्टिकुलर किसी कीवर्ड के लिए वहीं आप डी रैंक हो गए वहीं आपका काम हो गया खराब तो अब हमें क्या करना है हमें गेम को थोड़ा सा सेफली प्ले करना है कि वी विल यूज मैक्सिमम सिनोनिम्स एल जैसे कहते हैं और उसको यूज करके आप अपने कीवर्ड्स को रैंक करा सकते हो तो गाइज ये था आज का पूरा सेशन जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपना एस कर सकते हो अमेजोन के प्रोडक्ट के लिए सिर्फ अमेजोन के प्रोडक्ट के लिए नहीं गाइज इस तरीके से आप किसी भी अपने ब्लॉग साइट को रैंक करा सकते हो वाया ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन गाइज वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा आई बिलीव कि जो अभी तक हैं इस वीडियो में उनको ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है तो गाइज 
जितने भी लोग अभी तक हो लाइक जरूर कर दो क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग छोड़ के जा चुके होंगे बट आप जरूर लाइक कर दो और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो कहीं सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को क्लिक कर लो एंड स्टेट यून इन दिस चैनल ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी तरह का एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव एंड बेनिफिशियल टॉपिक के ऊपर आपको मैं अपना कॉन्टेंट सर्व कर पाऊँ तब तक के लिए गाइज है नाइस डे बाय